Just one more minute, sir, and then we will start the talk, sir. Uh, so, Midhi, Narendra's voice is very clear to us. You need to check your uh, audio devices. Okay, so uh, very good morning, everyone. My name is Kanhiya, and I am working with the International College of Financial Planning from last uh, more than a decade. Uh, so uh, today we are uh, today we are here to uh, listen, Mr. Narendra Anand sir and uh, Madhu ma'am. Our today's topic is importance of insurance in financial planning. Uh, Mr. Narendra Anand sir is a fellow, a fellow in insurance from the Insti Insurance Institute of India, postgraduate and an insurance professional having uh, around three decades of experience. He has worked in various cap uh, capacities and location in companies like ICIC Lombard, Nestle, Argo Capital and Bajaj Capital handle uh, different roles in product management, channel sales, marketing operations. He possesses strong analytical skills to understand business uh, intenses, whose strength lies in identifying channels for distribution of products, studying, studying customer needs, and accordingly create value propositions. Uh, another speaker we have today, uh, Madhu Sinha ma'am. She is a Dean of International College of Financial Planning. She is a BCom Honours, CAIIB, PGDFM, CFP, CIWM Switzerland. And she has cleared various modules of, modules of uh, NSC exams. She is also a former Director of Financial Planning Standard Board India. She is an ex-senior level corporate professional with SBI and UTI Mutual Fund for 18 years. A financial service industry with with more than three decades of diversified experience. Uh, she, is also, uh, she is also an author of two best-selling books, Financial Planning, a Ready Rockner, and a Retirement Planning, a Guide for Financial Planners. Uh, over to you, Naren, sir. Okay, Mr. Kanaya, thank you. Thank you for the introduction. And uh, I'm thankful to ICUFP for giving me the opportunity to speak about the topic which is uh, which i will say is very close to my heart because i am in this uh, sector from last uh, two decades and uh, before that i was with the fmcg sector 
so uh, before i begin uh, i would like to share two incidents real real life incidents which happened uh, around me so i had a very uh, good great friend um, somewhere in 40s he died uh, some 6 months back his age was uh, i think uh, he was in mid 40s and uh, definitely uh, this is not the age to go but it happened it was sudden uh, cardiac arrest and he died fortunately or uh, incidentally uh, being from the insurance sector he knew the importance of uh, term plans insurance which one should have so his family got some 5 cr of amount so definitely a personal loss cannot be uh, cannot be mitigated here but yes as far as financial loss is concerned uh, his wife uh, his wife family was able to uh, take care of at least those financial loss so this was one incident another incident is again uh, one of my good old uh, bachelor time friends uh he got into a business he started his own business so uh last year again uh, during covid uh, he died so again a big loss uh, again he was in uh, late 40s i met with the family and family was really in shambles though he was a, uh, he was doing good in his business but incidentally whatever insurances he bought when he started the business he stopped all those premiums uh, which he was paying he was saying ki hey, yaar yeah, why to invest money in uh, insurance when i am alive and i am uh, starting my own business so i will grow my business and my family will prosper incidentally within i think one or two years he started business he died and he stopped paying premium also so i could see the family uh, which were really in need of uh, uh, the money at that point of time but they didn't have and there are lot of liabilities coming on it so these two uh, incidences if if i analyze are totally uh, totally fall apart so at one one side there is a family a loss is there on both the sides but one side i could see family is financially stable at least but another side there was lot of liabilities as well as financial instability and uncertainty so this really uh, you can say disturbed me and i started thinking about ki what went wrong and what went right in both the cases so when uh, icup told me to speak about this uh, topic i thought ki why why not i share my real life experiences with all of you to tell the importance of insurance because when i talk about theoretical things bookish things i i i may not be able to uh, have that conviction which can come from the real life experiences so this is one i remember i also remember one very good advertisement i saw a um, couple of years back uh, this again uh, came from one of the insurance company where a, a father is going on a tour uh uh father is going on a tour uh, for two days and he he is telling his uh, his wife uh, ki um, sunita i am main do din ke liye bahar ja raha hu i i hope i can speak in hindi and english both is okay with all of you yes sir even i was uh, about to say uh, you have okay. to mix your language okay okay yeah so because this ad was in hindi to main hindi mein baat karunga uspe to um, that ad was ki uh, husband do din ke liye tour pe ja raha hai and uh, he tells uh, apni wife ko bolta hai ki sunita main do din ke liye bahar ja raha hu uh, bijli ka bill wahan rakha hai usko pay kar dena theek hai mera jo uh, ek ye uh, do, do aadmi aayenge unko ye 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 cheez chahiye rahega maine almari mein rakh diya wo utha ke unko de dijiyega uh, bachchon ka school fees jo hai wo maine uh, almari mein rakha hua hai wo ja ke kal aap jama kara dena ऐसे वो तीन चार चीज बोलता है सब्जी के लिए तुम बाहर ले आना बच्चों को घर में छोड़ देना उनको बोल देना कि मैं अभी आ रही हूं ताकि डरे ना बच्चे क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो सिर्फ दो दिन के वो तो ऐड वो ये कह रहा था कि आप सिर्फ दो दिन के लिए आप जा रहे हो बाहर और आपको इतनी चिंता हो रही है आप अपनी वाइफ को बोल रहे हो कि ऐसे कर लेना वैसे कर लेना आ, बच्चों को समझा रहे हो बेटा बाहर मत निकलना मैं घर पे नहीं हूं आप अपने आप को संभाल के रखना क्या हो अगर आप कभी वापिस ना हो जब आप 
दो दिन जाने पे इतनी चिंता कर रहे हो ये सब हमारे लिए लाइफ एग्जांपल है आप भी अपने घर से जब निकलते हैं या सुबह कहीं टूर पे जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप पूरी प्लानिंग करके जाते हो कि घर की सेफ्टी है कि नहीं है मे, मेरी फैमिली बाकी सिक्योर है कि नहीं है घर घर में अगर मेरे बूढ़े माँ बाप है तो उनकी हुआ सो वो एड कहते हैं कि आप कुछ दिन के लिए जा रहे हो तो आपको इतनी चिंता है अगर आप हमेशा के लिए चले गए तो आपकी फैमिली का क्या होगा तो वो एडवर्टीजमेंट इतना टच किया मेरे को आई थॉट आई शुड शेयर दैट एडवर्टीजमेंट विद ऑल ऑफ यू सो आई थिंक विद दिस एग्जाम्पल्स जो मेरा आज का टॉपिक आई कम टू डेट इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन फाइनेंशियल प्लानिंग सो हमारे टॉपिक में दो चीज आ रही है वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सेकेंड इज इंश्योरेंस आई थिंक जो हमारे ऑडियंस हैं दे ऑल आर इन टू फाइनेंशियल प्लानिंग वन वे और द अदर या तो वो प्रोस्पेक्ट्स हैं सोच रहे हैं कि शुड वी गो फॉर दिस करियर और नॉट शुड आई ज्वाइन एज ए फाइनेंशियल प्लानर शुड आई टेक दिस एज एन करियर और नॉट नंबर वन नंबर टू पीपल हु आर ऑलरेडी इन टू अ फाइनेंशियल प्लानिंग दे आर इन टू दिस बिजनेस ऑलरेडी एंड सो फॉर बोथ ऑफ यू आई थिंक सिंपली से लिटल बिट अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग वेन आई टॉक वेन आई थिंक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग As a financial planner, what all functions I do? I does investment planning. Just like I'm financial planning planner, or Madhu Ma'am is my client. So, what all I will do for her? I will do a uh, investment pl- planning for her. More and more, I'm as a as a professional, sort of say jargons use kar raha hu abhi. Because as a financial planner, I understand all this. I does investment planning. I does uh, risk management of that person. I does uh, asset management of a person, and I does uh, tax planning. So these are three, four things which normally as a financial planner I does for my clients. Now, as a financial planner, to me, I understood that these are the my these are my roles which I am going to do for my clients. As a client, if I see, so my client's what requirement is? Now, my client, who is that? Uh, he's a normal human being अपने बिजनेस में है या अपनी जॉब में है उसको जब ऐसे फाइनेंशियल प्लान में मिलता हूं तो मैं उसे क्या करता हूं तो आई टॉक अबाउट दियर लाइफ प्लानिंग के बारे में बात करता हूं कि सर अच्छा ठीक है अभी आपका यू जस्ट गॉट मैरिड या अभी आपकी मैरिज होने वाली है तो हाउ यू आर प्लानिंग हाउ यू गोइंग टू प्लान योर लाइफ हाउ यू गोइंग टू प्लान योर फाइनेंसिस बिकॉज आपके लाइफ स्टेजेस पे आपके फाइनेंसिस बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल वेरी वेरी क्रिटिकल तो अगर मैं अपने लाइफ गोल्स की बात करूं तो मेरे तीन चार लाइफ गोल्स मुझे समझ में आते हैं मोटा मोटा जो हम बात करते हैं नंबर वन इज मैरिज जैसे मैं बड़ा होता हूं पहले तो पेरेंट्स हैं दे टेक केयर ऑफ मी पर जैसे मैं बड़ा हुआ तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई तो सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है कि बेटे की शादी करनी है तो मुझे अपनी शादी करनी है अगर तो डेफिनेटली मैं पूरा बर्डन अपने पेरेंट्स में नहीं डालूंगा I would like to do some planning as far as my marriage is concerned. So, first of all, point out that my marriage, marriage ke baad definitely my kids. If my kids are gone, so I start stop thinking about me, but rather start thinking about my kids. That I have to see my children's security. So, for their security, I start uh, talking about the education. That they should go to a good school. My children should go to a good school. अच्छी आगे ट्वेल्थ के बाद उनको कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है वहां पे क्या खर्चा होगा तो उनकी एजुकेशन के बारे में आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट और थर्ड मेरा आता है कि मेरी रिटायरमेंट मान लो मैं फोर्टीज फिफ्टीज में पहुंच गया तो आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट माय रिटायरमेंट कि अब नेक्स्ट ईयर या आफ्टर फाइव ईयर्स आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स आई एम गोइंग टू रिटायर सो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज माई फाइनेंसिस बिकॉज एट डेट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल नॉट बी अर्निंग तो सो हाउ आई एम गोइंग टू plan it for my expenses and in between in between there lot of other uh, things which comes to uh, to, uh, to our lives jaise uh, maine gaadi khareedni hai so i plan for my uh, purchasing a car for myself mujhe apne liye kuch foreign tour karne hai so i plan it for those foreign tours because foreign tours are also very expensive so i plan for those foreign tours malum meri health kharab ho gayi i us health ka kharab ho gayi hospitalization hua agar mere ko jaise covid mein even healthiest people were going to hospitals and they uh, they were charged uh, 7 lakh 10 lakh 15 lakh 20 lakh to agar mera health kharab hua to how i am going to manage all those things 
तो ये सब चीजें जो है गाड़ी खरीदी घर खरीदना है मेरे को तो ये सब चीज दीज आर द लाइफ गोल्स विच एज एन इंडिविजुअल आई नीड टू प्लान फॉर माई सेल्फ एंड माई फाइनेंशियल प्लानर हेल्प मी टू मैनेज ऑल दीज ऑल दीज लाइफ गोल्स हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दो माइल स्टोन तो ही और शी हेल्प मी की यू प्लान यू स्टार्ट प्लानिंग योर प्लानिंग योर फाइनेंसिस अकॉर्डिंगली सो डेट यू रीच टू डेट लेवल ना हाउ इट हैपन्स तो क्या होता है कि वेन आई सिट विद माई क्लाइंट मैं थोड़ा आई विल गिव यू दिस्ट बिकॉज फोकस वुड मोर बी ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस सो वेन आई सिट विद माई क्लाइंट आई सिंपली आस्क हिम अबाउट हिस लाइफ स्टाइल करंट लाइफ स्टाइल आई ऑल्सो टॉक अबाउट हिज करंट इनकम ओके हिज प्लानिंग फॉर इयर्स अहेड उसके लाइफ गोल्स एंड ऑल डेट ओके ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस विद हिम उसका रिस्क प्रोफाइल वगैरह समझ के वी मेक अ फाइनेंशियल प्लान ऑफ डेट पर्सन और उस फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच में वट आर द इन्वेस्टमेंट ही और शी शुड बी डूइंग वो हम उसको सजेस्ट करते हैं तो वेन वी डिस्कस अबाउट द अबाउट वेरियस प्लान एंड वेरियस प्रोडक्ट विच आर कमिंग अंडर फाइनेंशियल प्लान इंश्योरेंस बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इट नो मेनी ऑफ यू वेन वेन आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस तो काफी लोग अपनी आ, अपनी शटर को ना बंद कर देते हैं या ये इंश्योरेंस की बात करना है ये इंश्योरेंस एजेंट है इंश्योरेंस एजेंट तो हमेशा इंश्योरेंस की बात करेगा तो लेट्स नॉट लिसन टू हिम दैट्स अ नॉर्मल परसेप्शन कि इंश्योरेंस एजेंट आया तो मेरे को कुछ चिपकाने आया है बट गुड थिंग इज दैट वी आर फाइनेंशियल प्लानर्स ओके एंड फाइनेंशियल प्लानर्स आर जस्ट लाइक एडवाइजर्स जैसे डॉक्टर होता है ना डॉक्टर है एडवोकेट है दे गिव द एडवाइस सेम वे फाइनेंशियल प्लानर्स आर लिटल अब इंश्योरेंस एजेंट तो वी आर कंसिडर्ड वे अब एनी नॉर्मल इंश्योरेंस एडवाइजर बिकॉज वी आर बेटर क्वालिफाइड इफ वी आर सी एफ पी नथिंग लाइक इट बिकॉज डेट्स अ रिकोगशन विच इज गिवन वर्ल्ड ओवर ठीक है तो अगर मैं सी एफ पी का टैग लेके जा रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल बी मोर रिस्पेक्टेड आई विल बी मोर यू कैन से मेरी रिसेप्टिवनेस compared to normal advisor will be more i will be i will be seen a serious uh, advisor compared to the normal advisors which we normally see and this uh, this i observed when i was because i am from the insurance uh, field so when i uh, when i was uh, doing insurance so i thought ki highest degree kya insurance mein so i got to know ki fellowship agar aap kar le to insurance mein that's a highest degree and that's the reason i did fellowship okay and that's the reason when i meet any of my uh, clients they take me seriously yes he's a qualified person he knows his subjects so he will he uh, they, they they listen to me um, uh, with more uh, uh, conviction and uh, thoda sa zyada unko vishwas aata hai mere upar trust aata hai which is very very critical and same happens for you if you go as a cip as a financial planner aapka conviction aur aapka jo uh, usme uh, jo jo weightage jayega aapki baat ka wo it will be way, way Higher, I would say, थोड़ा बहुत ज्यादा आपका लेवल बढ़ जाता है जब आप एज ए नॉर्मल एडवाइजर जाते हो और एज ए सी एफ पी अपने आपको पोजिशन करके आप किसी क्लाइंट से मिलते हो तो कमिंग बैक टू माई टॉपिक इंश्योरेंस अब इंश्योरेंस अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस का मतलब क्या है इंश्योरेंस क्या होता है कि आप मैं हम सब लोग किसी ना किसी रिस्क से अटैच है जैसे मैं पैदा हुआ मेरे मरने का रिस्क वहीं से शुरू हो गया राइट right? हाँ मोहन शर्मा जी बड़ा सही बोला रिस्क ट्रांसफर तो मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले तो रिस्क है क्या तो एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए रिस्क क्या है मेरे लिए रिस्क है कि मैं बाहर निकला और मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मेरी टांग टूट जाए ये एक रिस्क है मेरी अचानक से सडन डेथ हो जाए वो एक रिस्क है मेरे जो एसेट्स हैं मुझे मूवी याद आ रही है ओ माई ओ माई गॉड अभी मैंने रिसेंटली आई थिंक तीन चार बार देखी है मूवी वो वन ऑफ माय फेवरेट मूवी जिसमें वो एक्ट ऑफ गॉड पे हम डिस्कशन uh, करते हैं विद इंश्योरेंस कंपनीज एंड विद ऑल दोज रिलीजन रिलीजन दिस थिंग तो उसमें भी क्या था कि मेरा मेरा एसेट क्या है मेरी प्रॉपर्टी मेरी शॉप मेरा हाउस अगर कल को उसको कुछ हो जाता है तो दैट्स अगेन द रिस्क ओके सो वन रिस्क इज की माई ओन हेल्थ my own life okay my assets okay so um, my assets and then um, my uh, uh, 
uh, और भी रिस्क प्रोफाइल के बेस पे आई विल आई विल स्पीक ऑन दोस्त तो ऑल दिस रिस्क जब हम सब लोग एक्सपोज हैं जैसे मैं uh, मैं आप और आई थिंक अभी राइट नाउ आई कैन सी 126 पार्टिसिपेंट्स ऑल ऑफ अस हैविंग द सेम रिस्क आप ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र का रिस्क जो है वो कन्हैया से ज्यादा है या कन्हैया का रिस्क उनसे ज्यादा है ऐसा कुछ नहीं होता वी ऑल आर एक्सपोज टू फ्यू रिस्क लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दैट इंसिडेंट इज अनसर्टेन मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी कम है तो ऑल ऑफ अस हैविंग दोज एक्सपोजर ऑफ रिस्क तो जब रिस्क लेस आई एग्री लिविंग टू लॉन्ग इज ऑल्सो वन रिस्क तो मान लो मैंने प्लानिंग किया था कि मैं अस्सी साल में चला जाऊंगा और गया मैं सो साल पे तो मेरे प्लानिंग अस्सी साल तक थी बट नेक्स्ट ट्वेंटी इयर्स व्हाट विल आई डू ओके सो आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग सो कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग रिस्क रिस्क हम सबकी लाइफ में है लेकिन उस रिस्क को जरूरी नहीं है कि मैं बीमार होकर हॉस्पिटल में जाऊं बट जो इतने एक लोग या एक लोग जो भी ये सुन रहे हैं उनमें से हो सकता है कि पांच से छह लोग हॉस्पिटल जाएं और अपना इलाज कराएं। तो हम क्या कहते हैं कि जितने भी लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं आई कलेक्ट सम प्रीमियम फ्रॉम ऑल ऑफ यू फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि यू गिव मी थाउजेंड रुपीज आई कलेक्ट थाउजेंड रुपीज फ्रॉम ऑल ऑफ यू सो हुसो एवर गेट एक्सपोज टू डेट रिस्क जिसको वो रिस्क आ गया क्या वो डेथ का था या हेल्थ का था जो भी रिस्क के लिए आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया था अगर आप में से कोई भी आदमी वो रिस्क के अंदर आ गया तो आई विल पे दिस मच ऑफ अमाउंट टू डेट पर्सन तो मोटा मोटा क्या बात हुई कि सो लोग हंड्रेड पीपल दे आर एक्सपोज टू द सेम रिस्क बट वो हंड्रेड ने दे कंट्रीब्यूटेड सम मनी एट वन पूल विच वी कॉल इट इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने सबने थाउजेंड थाउजेंड रुपीज उस कंपनी को दे दिए और ये बोला कि हम में से जिसको भी तकलीफ आए आप ये पैसा जितना अमाउंट उसने मांगा है उतना पैसा उसको आप दे दीजिएगा दैट्स हाउ इंश्योरेंस एज ए बिजनेस वर्क्स ओके सो अब इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है एज ए इंडिविजुअल एज ए फाइनेंशियल प्लानर एज ए क्लाइंट इंश्योरेंस मेरे लिए दो से तीन काम करता है नंबर वन इट कवर्स माई रिस्क जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि मेरा जितने वट एवर रिस्क आई एम एक्सपोज टू I pay a little premium on it and I get this coverage of it. Second, financial security. The way I said in my previous examples, कि कैसे मेरे friend ने एक insurance ले रखा था जब उसकी death हो गई तो उसकी family को पांच करोड़ रुपया मिल गया as a term plan. So that person got financial security. That's the second point. And third and most important. If you ask me, is a peace of mind. Many of my clients says, "Ki sir, आपने मेरे को term plan दिया, मैं तो जिंदा हूँ. I am paying it from last ten years. I am still alive. Why should I pay premium? Or I have taken health insurance from you. I am still alive. I am not gone to any hospital. Why should I pay premium? So I always tell them, "Ki boss, say thanks to God. You should never use this money." Which you are paying premium for. This money को आप as a premium pay कर रहे हैं ना उसको हमेशा आप दुआ करें कि इस premium को मैं कभी use ना करूं आप लीजिए कि इस पैसे को आप जैसे दान दिया जाता है ना कि मैं दान दे रहा हूं आंकड़ करके कि भगवान मेरा ध्यान रखना तो इफ यू गिव योर प्रीमियम विद दिस इंटेंशन ऑफ यू इंक्लूडिंग यू एंड मी बिकॉज ऑल ऑफ अस आर एक्सपोज टू अ रिस्क वी नेवर नो हम में से किसकी कल डेथ हो जाएगी किसकी टांग टूटने वाली है या कौन आदमी हॉस्पिटल जाने वाला है हम सब दुआ कर रहे हैं कि हम सब हेल्दी रहें सुखी रहें अपनी फैमिली के साथ हमेशा ऐसी जिंदगी बिताए ठीक है सबके लिए ये दुआ है लेकिन सेम टाइम रिस्क इज ऑलवेज एयर ऑन अस just to mitigate that, that risk just to remove that risk from our life we are paying this premium and we are getting ourselves insured so this is uh, about the importance of insurance up as a financial planner i have some responsibilities also so agar main apne client ko recommend karunga to what all insurances i will recommend 
सो नंबर वन इज टर्म प्लान अब क्वेश्चन इज वट इज टर्म प्लान टर्म प्लान इज अ प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अब अ यंग मैन ऑफ ट्वेंटी फाइव ईयर्स और ओल्ड ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ ओल्ड ही टेक्स अ टर्म प्लान ऑफ वन करोड एंड ही और शी नीड्स टू पे हार्डली सिक्स और सेवन थाउजेंड ऑफ प्रीमियम टूडे मीन्स छह से सात हजार रुपए आप साल का दे के यू आर गेटिंग इंश्योर्ड फॉर वन करोड़ ऑफ रुपीज एंड डेट टू फॉर ट्वेंटी ईयर्स थर्टी ईयर्स वट एवर अमाउंट अमाउंट में वेरी कहीं छह हजार होगा कहीं सात हजार होगा कहीं आठ हजार होगा आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन इट बट विद अ स्मॉल अमाउंट यू आर सिक्योरिंग यूर सेल्फ विद हायर सम इंश्योर्ड तो आई रिकमेंड कि हर एक आदमी के पास टर्म प्लान तो बे मिनिमम होना चाहिए और आप सब लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में हो आप अंडरस्टैंड करते हो कि जब भी हम अपना फाइनेंशियल किसी का भी फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो दिस इज द नंबर वन प्रोडक्ट विच एवरी वन शुड है जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि यस मैं गाड़ी खरीदूंगा मैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए भेजूंगा वो सब मैंने प्लानिंग कर लिया पता लगा मैं खुद बीमार हो गया और मेरी उस बीमारी में कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई तो डू यू अंडरस्टैंड क्रिटिकल इलनेस में आजकल हाउ मच मनी इट कॉस्ट थर्टी फोर्टी लैक्स ऑल्सो समाइम गेट शॉर्ट आई नो मैनी एग्जाम्पल्स तीस चालीस लाख रुपए आदमी का खर्च हो गया लेकिन फिर भी आदमी की ट्रीटमेंट अभी चल रही है और तीस चालीस लाख इफ कैश गोज आउट ऑफ पॉकेट अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं इसमें तो गुड थिंग इज की हेल्थ इंश्योरेंस टूडे इट्स अवेलेबल एट ए वेरी लोअर प्रीमियम ओके मैनी न्यू कमिंग कंपनीज आर कमिंग अप विद मैनी इन्वेंटिव प्लान तो आप यू कैन ऑलवेज रिकमेंड यूर क्लाइंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट बिकॉज अगर मेडिकल इन्फ्लेशन में इंडिया में देखता हूं तो इट्स डबल डिजिट अमाउंट मीन्स हर साल मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो 10 से 12 परसेंट बढ़ रही है आज की डेट में और आई वॉज रीडिंग द डेटा अभी कोविड का डेटा आया था हमारे पास तो कैन यू बिलीव जिन लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस थी फॉरगेट अबाउट दोज पीपल डेंट हैव द हेल्थ इंश्योरेंस पीपल हु हैड हेल्थ इंश्योरेंस इवन दोज पीपल हैड टू पे फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट फ्रॉम द ओन पॉकेट वट डज इट मीन प्रॉब्लम ऑफ अंडर इंश्योरेंस ऑल ऑफ अस टॉक्स अबाउट कि हाँ मेरी तो इंश्योरेंस है पर जैसे उनकी इंश्योरेंस खोली गई पता लगा वो तो दो लाख की इंश्योरेंस है एक लाख की इंश्योरेंस है ठीक है उन्होंने दस साल पहले कभी कराई होगी इंश्योरेंस एजेंट से दो लाख तीन लाख की इंश्योरेंस लेके बैठे थे देवर हैप्पी दे आर कवर्ड बट वेन दे गॉट हॉस्पिटलाइज ड्यूरिंग कोविड दे गॉट टू नो कि आपका बिल तो आया हुआ आठ लाख रुपए तो आपकी पॉलिसी है दो लाख रुपए की मीन सिक्स लैक्स वन हैड टू पे फ्रॉम द ओन पॉकेट तो जस्ट इमेजिन की खाली इंश्योरेंस होना इज नॉट सफिशियंट प्रॉपर इंश्योर्ड होना इज इक्वली इंपॉर्टेंट अब इसमें कितना टर्म प्लान आपका होना चाहिए कितना हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए वो आप लोग जब सी एफ पी ज्वाइन करोगे जब सी एफ पी आप करने लगोगे देन आई थिंक अवर फैकल्टी एंड अवर अवर टीम विल टेल यू कि उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है ठीक है देन यू पीपल विल गेट टू नो मोर अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट बट येस अंडर इंश्योरेंस इज एनदर बिग प्रॉब्लम विच many of uh, our um, uh, countrymen are facing right now then uh, third important uh, product is motor insurance uh, motor ka bada uh, uh, bada ajeeb sa incident hai mere sath bhi uh, log me se misha pusen sir ji third party ki mandatory insurance kyon hai main life insurance nahi karata is okay main uh, health insurance nahi karata is okay but when इट कम्स टू मोटर मेरे को बोला जाता है कि यू कीप दिस इंश्योरेंस अदरवाइज आपका चलान कट जाएगा तो जस्ट टू रिमूव डेट चलान का डर आई बाय मोटर इंश्योरेंस अब सवाल यह है कि मोटर इंश्योरेंस क्यों क्रिटिकल है मेरे लिए अगर मैं ओवरऑल मोटर इंश्योरेंस की बात करूं जिसको कॉम्प्रेंसिव कवर बोलते हैं तो उसमें आपकी गाड़ी बीस पच्चीस लाख की थी चोरी हो गई आपको बीस पच्चीस लाख मिल गया यू बिकम यू अगेन है पीस ऑफ माइंड एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी नंबर वन बट मोर ओवर जो चीज इसमें क्रिटिकल है और जो मैंडेटरी है डेट इज थर्ड पार्टी कवर अब थर्ड पार्टी कवर इंपॉर्टेंट क्यों है गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी क्यों रखा है 
इसको अंडरस्टैंड करते हैं इमेजिन करिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं ठीक है रात का टाइम है सामने से दो लोग ऑफिस से निकले जैसे ही रोड क्रॉस करने लगे आपकी गाड़ी के आगे नीचे आ गए और उनकी डेथ हो गई अब पता लगा वो जो जो लोग आपकी गाड़ी के नीचे आगे जिसकी डेथ हुई वो कंपनी का सीईओ था जिसकी सैलरी थी एक करोड़ रुपए अब उसकी फैमिली ने आपके ऊपर कर दिया मुकदमा ठीक है अब वो कह रहे हैं कि अब गलती आपकी तो नहीं थी आपने उसको जान के नहीं मारा गलती से वो भी बात करता हुआ फोन पे आया और टकराया और डेथ हो गई उसकी अब उसकी फैमिली कह रही है कि मुझे तो चाहिए आपसे दस करोड़ रुपए बिकॉज मेरे पास मेरी तो फैमिली जो है इस आदमी पे डिपेंडेंट थी जिसकी आपकी गाड़ी से डेथ हो गई है अब एज एन इंडिविजुअल यू इमेजिन माई पोजिशन इफ कोर्ट से यू आर द कल्प्रिट यू हैव टू पे डेट अमाउंट जस्ट इमेजिन एंड यू विल से सर आई डोंट हैव ए मनी I have only fifty thousand. You can take it from me. So, government has some responsibility. So, government said that boss, now you have to have a mandatory third party cover because when you are on a road, you are responsible for the third party people who are moving around you, right? And uh, if you are not able to pay them, those person shouldn't get affected because of you. and that's a reason they need to buy a third party liability insurance and that's a reason we all recommend ki you should have motor insurance because you never know again it's a risk you never know when your car hits someone and he dies and court says ki you have to pay this much of amount so if you have an insurance insurance company will pay the amount and you are financially free because legally to waise bhi aapne jaan mujhe to mara nahi to you are anyways free but aapki financial liability se bhi you get free and then uh, another product which comes is your house your home uh, your uh, property insurance because again that's the biggest asset one has aur bhagwan na kare aag lag gayi bhukam aa gaya earthquake aa gaya terrorism mein koi nuksan ho gaya aapki property ko to all these things should be covered aur uska premium is very very minuscule 4 5000 rupaye mein aap 1 crore 2 crore ki property ko insure kar lete ho so i again recommend कि जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करते हो तो दीज आर थ्री फोर प्रोडक्ट्स विच आई डिस्कस्ड नंबर वन वाज टर्म प्लान नंबर टू वाज हेल्थ इंश्योरेंस नंबर थ्री वाज मोटर नंबर फोर इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस उसके बाद भी दे आर कपल ऑफ थिंग्स आप जब आ, अपने क्लाइंट से रिस्क प्रोफाइल की बात करते हो मैनी पीपल से इसकी या मेरे को ना म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में पैसा नहीं लगाना आई नीड सम गारंटीड प्लान की मेरे को आप ये बता दो कि छह परसेंट आपको हर साल इस पे मिलेगा आई नीड सम गारंटीड प्लान जिसमें वेयर आई गेट अ पीस ऑफ माइंड देन अगेन यू हैव सम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वेयर द गारंटी टैक्स फ्री रिटर्न आर देयर एज ऑन डेट ओके विच यू रिकमेंड सम पेंशन प्लान समी प्लान विच आर देयर विच यू कैन रिकमेंड टू योर क्लाइंट सो दिस इज ऑल अबाउट uh the products yes uh, uh pradeep ji you are right uh, when i was saying ki aap risk jo bhi risk aapko samajh aata hai chahe wo death ka risk hai chahe aapki tongue tootne ka risk hai kyunki agar aapki tongue toot gayi to life insurance to paise degi nahi lekin aapki personal accident policy jo hai that will take care of you to jab tak hospital mein ho uski medical ka kharcha aap ghar mein aapko 3 4 mahine ka baithna pad gaya to uska kharcha to all those things are covered under personal accident policy ओके विच वी कॉल द पी ए कवर तो ओवरऑल अगर मैं इस, इसका इसका जिस निकालू इसकी एक समरी निकालू तो इंश्योरेंस मेरे लिए एक कंटीजेंसी प्लान है ठीक है जिसमें विच हेल्प मी टू एब्जॉर्व द फाइनेंशियल शॉक जो फाइनेंशियल शॉक लग जाता है ना मेरे को या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आए थे उसको एब्जॉर्व करने के लिए इंश्योरेंस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से फैक्टर जो मेरी जो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी फैमिली के लिए अपने लिए कर रखी थी तो अगर मैं इन रिस्क को कवर नहीं करता हूँ तो जितने भी फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर लो सबकी सब बेकार हो जाती है सबकी सब धराशायी हो जाती है तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू की वाइल डूइंग द फाइनेंशियल प्लानिंग for your clients make sure that their risks are being taken care of so that they are having that financial stability and moreover again i repeat the peace of mind which you will give to your clients so thank you thank you all of you this is all i wanted to share with all of you thank you for patient listening uh, thank you thank you so much sir 
So Narendra Ji, thank you very much uh, for such insightful information on insurance. The need of insurance, I think everybody has understood the importance of insurance very well. So I will be speaking about financial planning, then we can take up the sessions uh, with our students. The question answer session can be taken later on after we speak about the importance of CV, CFP. Insurance is one very important uh, aspect of CFP, financial planning, as we, uh, as uh, Narendra ji discussed, right? So we will take question answer sessions later on, please, all of you. So uh, when we talk of financial planning, it is very, very important that we all plan for our finances. It is very important that we have our goals in mind and we provide for these goals so that the right amount of money is available at right time. So why, why uh, you know, there is importance of financial planning? Imagine that you are planning your financial future. You have many choices to make. What type of house should you buy? If you want to planning to buy a house, what type of house you should buy? How much of your budget should be allocated to food and utilities? Yeah, there's making of household budgets, creating surplus from your income. How much can you afford to spend on clothes? So I have gone to a mall, there is shop, there is sale going on, and I am involved in impulsive spending. But first I have to see how much money I'm having in my purse. How much cash, how much cash flow I can, uh, you know, I cash I can spend on this. I have I can use my credit card. But credit card ka bill bhi time for pay karna hai. to credit card ka interest lagna start ho jayega, right? So I have to plan. Before I spend any amount of money, I have to plan about it. Should you spend all your money as you earn it or should you use some money for investment opportunities? So when I talk of income, when we earn income, the income goes in various aspects. First, it goes towards payment of household expenses. Then it goes towards payment of insurance premiums, which Narendra ji discussed. There are there is a need of various type of insurance in our life. Or agar insurance nahi liya, to jo hamara investment jo humne kiya hai for other goals, usko use karna padega hamare emergencies ko meet karne ke liye. To wahan pe kios ho jayega because we will not have money to provide for our remaining financial goals, which are some are very important like children's education, your own retirement planning. Purchase of a house, purchase of a car, sometimes vacation planning. So all these goals are important. The It goes in expenses, insurance premiums. It goes in the EMIs of loans which you take. And part of it goes towards investment. So if we make a household budget, ki mera income itna hai, itna mujhe kharche ke chahiye, itna mera insurance premium hai. Insurance premium can be paid once in a year or iska monthly options bhi rehta hai. You can pay once in a year, but if you once in a year, bhi pay karna hai. suppose the premium of health insurance, term insurance is, uh, say, 60,000 a year. Some will have all insurance. So, 60,000 a year means 5,000 per month you have to keep account. Mein rakhna hai. So, that is called budgeting. Budgeting for a future payment. So, this is how your money go, goes in, your income goes in various aspects. Should you buy a new car or you want to postpone buying a car as of now? Or there are other goals which are more important. How much to invest for children's higher education? Just a health ka cost, but I say education cost be inflation. Usme bahut jada. So education can provide karna. So we dream of best education for our children. The day child is born, we start planning for their education. You agree with me? I'm sure you agree with me, all of you. Should you buy a house now or you have to postpone buying a house now? When do you want to retire? If I have provided for my all the financial goals, I can think of retiring early also. But if I have I have failed to plan properly for my retirement, I will may have to postpone my retirement. I may have to work for more number of years even after retirement. So that is important that in our life, when we start our job at age say 25, we work up to 60 years of age. We work for 35 years. In these 35 years, we have to plan for our various financial goals, including retirement planning. And at age 60, when we retire, from 60 to 80, 85, maybe 90, somebody said living too long is also a risk. So some, and the old age, the health problems also come. So planning for everything, even planning for your own incapacity in old age. 
सिक्सटी 70 में आपको लगने लगा कि आपका एक हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया ना यू नीड टू प्लान कि अब मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं लाइफ स्टाइल में दैट विल इन्वॉल्व प्लानिंग दैट इज कॉल्ड यू नो लिविंग विल्स अपने जीते जी अपने लिविंग विल लिखिए अगर मैं बीमार हो तो मेरे मेरा टेक केयर कैसे करना है कहाँ पे एडमिट करना है मेरा हॉस्पिटलाइजेशन कैसे होगा मेरा किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है बजटिंग इंपॉर्टेंट है प्रोवाइडिंग फॉर गोल्स इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है वैसे ही लेगेसी प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है दिस गॉड एस्टेट प्लानिंग और हेल्थ केयर प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है दैट इज लिविंग विल्स वेन यू बिकम इन कैपेसिटेटेड वेन यू आर नॉट वेल इन ओल्ड एज हु विल टेक केयर ऑफ यू एंड हाउ सो डू यू वॉन्ट टू लिव एन एस्टेट फॉर योर लीगल एयर्स all of these decisions require detailed planning so when we talk of financial planning we cover all these things in our course called certified financial planner where insurance planning is one subject retirement planning is one subject tax planning estate planning investment planning personal financial planning so there are various subjects which we cover in uh, financial planning course we know that there are no guaranteed products available now so it is very important that we have prudent financial management and careful spending careful spend even if you have large amount of money then also it is required that you spend that money wisely so wisdom is required at every step of your life when you spend money you go to a mall and you want to buy one shirt you have decided that i have to buy one shirt wahan jab gaye to wahan pe option hai buy to get one free One shirt is costing you two thousand five hundred. So, you have to pay two thousand five hundred for your shirt. You have to come back home. What did you do? Let's go. Two with one free. So, you have done the option exercise. Now, you ultimately paid how much rupees? Five thousand rupees. So, you have spent five thousand rupees extra. So, if you have a cash flow, that is fine. Many a times we do impulsive spending. That is fine. We require this. Okay, we spend. But at every step of your life, wisdom is very, very important. so the personal financial planning process will enable you to understand a plan and develop a personal financial plan so you have to use your resources in the best possible way as i explained to you you get income and your income goes towards these four five types of payments like your household expenses expenses are some are fixed expenses some are variable expenses you can't do anything about fixed expenses but you can have some control on variable expenses which are called discretionary expenses wahan pe aap kam kar sakte hain aaj movie release hui hai first day first show dekhna hai to wo costly hoga kyunki movie saturday friday evening ko release hoti hai mostly agar aap thoda wait karenge movie to dekhna hai aapko ye wala movie pe aapko bahut mann hai to aap weekdays mein chale jaiye wahan thoda aap ticket kam milega right so you have to plan so you have to think about ki how i can use my resources in the best possible way the sooner you develop your goals and a financial plan to achieve these goals the easier it will be to uh, achieve your objective so we have heard about power of compounding jitna jaldi aap start karenge utna hi aapko kam paisa invest karna padega jaise uh, narendra ji ne bataya ki jab 25 saal mein koi insurance leta hai term insurance to 6 to 7000 per year usko pay karna hai lekin aapne insurance ke bare mein socha lekin tab aapki age 45 ho chuki hai ya 40 ho chuki hai अब आपको उसी उतने अमाउंट की इंश्योरेंस के लिए आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा राइट सो दिस इज हाउ इफ यू स्टार्ट प्लानिंग अर्ली आप हर स्टेप पे यू विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। सो योर गोल योर मनी गोज टुवर्ड्स इनकम टुवर्ड्स स्पेंडिंग यू हैव टू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स यू हैव टू पे ई एम आईज ऑफ योर हाउस लोन यू टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम यू हैव टू डू इन्वेस्टमेंट एज एक्सप्लेन टू यू explain that your go your your income goes in various aspects so agar aap planning karke chalenge to aapko har cheez aapka time pe hoga insurance planning aapne acche se kar li sari insurance jo aapki required hai wo aapne le li aapne household budget bana liya aapko pata hai mera itna surplus hai har mahine to aapne sip start kar di systematic investment plan start kar di mutual funds mein kuch aapne provision rakh liya for emergency funding six months ka expenses aapne side mein kar diya कोई इमरजेंसी आती है तो मुझे इस पे इस पैसे में से यूज करना है तो so, अगर हम गोल बेस्ड फंडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा नॉर्मली हम क्या करते हैं जितना पैसा बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं जब जरूरत होती है तो उसको पैसे को निकालते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए वी शुड डू गोल वाइज प्लानिंग हमें पता है हमारे क्या क्या गोल्स हैं 
लिस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ गोल्स तो ये सी एफ पी कोर्स आपको यही सब सिखाएगा कि हाउ यू कैन हेल्प यूर सेल्फ एंड हाउ यू कैन हेल्प योर क्लाइंट्स टू बेटर मैनेज देयर फाइनेंस एंड प्रोवाइड फॉर द वेरियस फाइनेंशियल गोल्स राइट सो एज एक्सप्लेन टू यू ऑल दिस पॉइंट आर ऑलरेडी एक्सप्लेन नरेंद्र जी गेव एग्जाम्पल ऑफ वन पर्सन हु हैज डिफिकल्टी इन कोविड many people lost their lives in covid during covid i also know a family uh, who was a friend actually he uh, died in covid i spoke to his wife ki aap kaise ho raha hai manage she said ki humne bhi ghar banaya faridabad mein aur 50 lakh ka loan liya tha but humne insurance nahi li thi so aap jab term insurance lete hain to agar aapne koi loan liya hai us amount ko bhi add karte hain suppose insurance ka amount hai 1 crore ka required amount और आपने 50 लाख का लोन लिया होगा तो आप इंश्योरेंस लेंगे 1.5 करोड़ का सो दैट समथिंग हैपेंस टू द अर्निंग मेंबर तो पहले 50 लाख तो लोन में चला जाएगा फिर एक करोड़ बचेगा फैमिली के लिए तो उन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया था देन शी टोल्ड मी कि जो पैसा उनको प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी का मिला वो पैसा से हमने लोन पे कर दिया क्योंकि अगर हम लोन पे नहीं करेंगे तो ई कैसे पे होगा बैंक तो नहीं बोलेगा ना कि आप रहो घर में आराम से आपके हस्बैंड का डेथ हो गया तो आप आराम से घर में रह सकते हो नहीं बैंक बोलेगा आइडर यू पे ई एम आई और विल सेल योर हाउस एंड रिकवर द लोन अमाउंट तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पैसा हमने वहां पे कर दिया फिर देन शी टोल्ड मी कि बैंक से जॉब के लिए बात की तो बैंक ने कहा कि अभी आपकी एज फिफ्टी प्लस हो गई आपको हम जॉब तो नहीं दे सकते बट हम हम आपको पेंशन उनका जो है सेवन ईयर्स तक ज्यादा अमाउंट देंगे क्योंकि आपको हम जॉब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे कुछ रूल्स हैं बैंक के वो एक प्राइवेट बैंक में था तो उसके बाद शी स्टार्टेड गेटिंग पेंशन शी स्टार्टेड हर वर्क तो कल भी मेरी उनसे बात हुई कि ऐसा चल रहा है नाउ थिंग्स आर अंडर कंट्रोल सो आप देखिए अगर इंश्योरेंस लिया होता टर्म इंश्योरेंस इंक्लूडिंग फॉर द लोन अमाउंट तो आज फैमिली को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं होती जैसे नरेंद्र जी ने आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए कि किस तरह से इंश्योरेंस की वेरी इंपॉर्टेंट so many earning members lost their lives some people have not even taken the health insurance log sochte hain hum to theek hai hum to healthy hai achhi baat hai aap healthy hai maine apna health insurance liya tha 2007 mein aaj 2023 hai touch wood maine health insurance ko kabhi use nahi kiya may i happily pay health insurance every premium every year abhi mera is month premium due hai i am very happy good ki i am healthy i am alive i am not using this health insurance वेरी राइटली नरेंद्र जी सेट कि आप खुश हो कि आपने उसको यूज नहीं किया आप खुश हो कि आपको टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करते रहे थ्रू आउट योर लाइफ आपकी फैमिली को उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी राइट बट इन केस समथिंग प्रोटेक्शन विच इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मिटिगेशन फाइनेंशियल प्लानिंग लिटरेसी बहुत कम है इंडिया में नाउ पीपल आर बिकमिंग अवेयर सो नाउ दे है स्टार्टेड बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज बट पहले इंश्योरेंस के नाम पे लोग भड़क जाते थे क्या इंश्योरेंस एजेंट आए तो हमें कुछ ना कुछ चिपका के जाएंगे दैट इज रॉन्ग इंश्योरेंस एडवाइजर इज बेसिकली डूइंग अ वेरी गुड जॉब कि वो आपको समझाते हैं कि आपके लिए लाइफ में इंश्योरेंस कितना जरूरी है एंड इंश्योरेंस प्लानिंग इज वन आस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग विच इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेन वी हैव नॉलेज इट इज अवर सोशल ऑब्लिगेशन दैट वी गाइड पीपल वी क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पर्सनल फाइनेंस आई एम श्योर when you have knowledge you will definitely spread this knowledge to masses to other people aapki knowledge dheere dheere spread hogi it will reach the masses and everybody will start planning for their financial goals okay so now i look at career options in financial planning what type of jobs you get you can get jobs in a mutual fund you can work in broking house financial planning firms which are purely fee based financial planning firms you can work in wealth management company like bajaj capital like motilal oswal there are so many distribution houses bank so bajaj capital our parent company is a distribution house but they also have a vertical of financial planning and vertical of wealth management so there are big institutions who require the uh, people who have knowledge of financial planning who have done cfp courses in every bank there is a wealth management wealth manager in every branch of every bank there is one requirement of wealth manager that wealth manager has to be a certified financial planner so banks require it 
you might have heard about the concept of family offices. Family offices are becoming very popular now in India. There are so many financial family offices in India now. So you can also look for a job in family office. You can start with financial planning, wealth management, and then you can think of joining a family office. Now you can also start your own practice, which is called fee-based investment advisor. You can you can register yourself with uh, SEBI as a registered investment advisor, and you can start your practice as fee-based investment advisor. Now you have understood the importance of financial planning, you understood the importance of insurance planning as well. And now let's talk about why CFPs are preferred to a normal MBA. A person who does normal MBA in finance, the CFPs are coming with a super specialized professional qualification. So CFP is a super specialized qualification. Though they have already learned about financial products, which are suitable to investors. We teach you how to do risk profiling of investors. We also teach you how to compute the compute the amount for insurance, how much insurance to be purchased, how much to be saved per month for education of children, how much per month to be invested for retirement planning, and various other goals. So CFPs, when they join any organization, they don't require any training. They are working productive from day one. So companies are able to save on cost of training, which would have to be imparted to a person even with educational background in finance. So MBA finance, if you join a bank ko as a wealth manager, then you have to give the product knowledge and training. Deni but when the CFP joins as a wealth manager in any bank or any mutual fund or any industry, in any company of uh, BFSI sector, he doesn't require a training. The, the, the most important thing is you can become an entrepreneur. You can do a job, practice, kariye, sikhye, then you can start. And when you join, karenge, if you attend my classes, then I will give you a chart ke hu, ki how much you can earn in five years' time. So very important. Because when you start starting as a practitioner, it will be slow, hoga, but then in the time of five, frame of five years, where you will, your income will reach per annum. Now I come to CFP course, which is the global certification provided by FPHB US. There are four in one certification program, new extensive curriculum, new graded specialization, decades of trust, and global recognition. It is an international mark of excellence. People who are doing course in personal finance, it is the it is an international mark of excellence. It is given by FPSB USA. It is valid in 27 countries of India, in the world, including India. So 26 other countries of the world also recognize CFP. So if you want to do CFP in India and you want to shift to Australia, you want to go to Canada, US, Singapore, UK. So this course will help you to get a job there. And you can also start your practice. Only you will have to appear for one uh, exam there because every country's taxation laws are different. So you have to appear for one exam and you are ready for a job or for a practice in any other country. So this new program has four levels. You have heard about CFA. There are three levels in CFA. In CFP, there are four levels. And at each level, you, you study specialized content and you get specialist certification. So when you complete level one, you get invest FPSB investment specialist certification. Level two will give you retirement and tax specialist. Level three will give you risk and legacy specialist. Once you clear these three levels, you become eligible for this fourth level, which is called CFP final. So you have the choice. You can go with CFP regular pathway. And some people who have requisite qualification, they can also do CFP challenge pathway. Let's first talk about CFP regular pathway. Duration of this program will be 8 to 10 months of study. Training fees of ICFP for training you for this program, all the four levels is 39,900. Then you have to also pay FPSB board fees, which is approximately including your registration for examination. It is 1087 US dollars. Eligibility, if, if somebody has cleared 12th, he can start doing CFP course. L uh, learning module, you can have virtual learning and e-learning. In virtual learning, we have weekday batches and weekend batches. 
though faculties will teach you online, like we are discussing, like on Zoom, I am talking about CAP program. Similar way, we have classes for CAP happening on week weekdays and weekends. You can choose whether you want to have time to attend weekday classes or you, you are comfortable with weekend classes. Another option is you can go with e-learning, which is called self-study mode. If you feel that you have the requisite knowledge, you have experience, uh, and you don't have that much time to attend classes, you can choose our self-study mode, where you can study yourself. We will give you the books, we will give the recorded lectures, the mock test, and all the support, except the classes. So, and you can do CFP. Now, if I come to CFP challenge pathway, there will be three to four months of study and the fees for ICFP is 25,000 rupees. FPSB board fees is 651 US dollars. In, in your CFP challenge pathway, you don't have to appear for three first three levels. So level one, level two, level three are exempt for you. Why they're exempt for you? Because the eligibility for that is different. If you have done MBA in finance, PG degree in finance, accounts, economics, you are a chartered accountant or CFA. Along with that, you have to have three years of work experience in the BFSI domain. Then you become eligible to appear for CFP challenge pathway. So we will give you classes for this. We will give you uh, the classes on uh, instructor like real time CFP online classes. So that will be delivered by the most experienced CAP faculties in India. So you have two options, regular pathway and challenge pathway. In regular pathway, the eligibility is less 12th pass. In, and the option is weekday classes and weekend classes in virtual mode. And you can opt for e-learning as well. Right? So what we are giving you, we will give you books, which are called concept books, level-wise. For every subject, for every level, there are two subjects. Like in level one, there are three subjects. Level two, there are two subjects. Level three, there are two subjects. For every subject, we are giving you books plus workbooks. Other than these books and workbooks, we also give you practice mock tests, which are available online, which are prepared on the base of uh, the ex examination questions. Then we also give you the re uh, recorded lectures also. You can see the recorded lectures uh, later on at your comfort and the every faculty gives you assignments as well before you appear for exam we give you doubt during sessions so whatever doubts you have you can keep noting it down and for every subject we have doubt during sessions so you can come in the doubt during session and ask for your uh, doubts so this is how we give you the material now i come to the fees part if you have to register with FPSB when you have to pay 195 US dollar, you have to also pay uh, for the content of FPSB, right? So for level one to three, seventy dollar each. For level four, CFP final, it is one forty dollars. It is mandatory for all. Can be paid one by one or you can pay it together. Then examination fees is also level one to three seventy two dollars each. Level four one forty four dollars. This is also mandatory to paid uh, when registration for exam is done by you. Then if you want to get special certification level wise, you have to pay US dollar 105. It is also mandatory to pay to get CAP specialist certification, right? So challenge pathway, I explained to you the fees. You have to pay challenge validation fee of $60. They will check your eligibility. FPS will check your eligibility, whether you're eligible for challenge pathway or not. Then registration with FPSC plus content, you have to pay $370. Then in this level four, you have to submit a financial plan with FPSB. For that, they charge you $77. And there is second part of level four, which is CFP final exam. You, the fees is $144 US dollar. So total fees for challenge pathway is $651 US dollar. As I explained to you earlier, you have to have the education plus the relevant experience if you want to go with challenge pathway. Now let's come to what fees FPA, ICP will be charging. So this is virtual classes 39,900, e-learning 29,900 and 
चैलेंज पाथवे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दिस इज दी वन टाइम फीस फॉर टू आई सी एफ पी यू कैन पे इट लेवल वाइज और इट इज बेटर दैट यू पे लमसम बिकॉज बिकॉज यू विल सेव द मनी राइट सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फीस देन स्पेशल ऑफर फॉर टूडे इफ यू रजिस्टर टूडे दिस फोर थाउजेंड ऑफ ऑन वर्चुअल लर्निंग थ्री थाउजेंड ऑफ ऑन ई लर्निंग एंड टू थाउजेंड ऑफ ऑन चैलेंज पाथ विद टूडे इज डिस्काउंट यू कैन ऑल्सो पे जस्ट फाइव थाउजेंड रुपीज एंड एनरोल बैलेंस यू कैन पे इन इजी इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट वी हैव टाइड अप विदिट्यूट विच विल गिव यू इजी लोन यू कैन अवेल दैट लोन यू कैन जस्ट पे फाइव थाउजेंड रजिस्टर टूडे गेट दी रेक्विजिट डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फीस यू कैन पे लेटर ऑन यू ऑल्सो सेव वन सेवेंटी फाइव डॉलर ऑन एफ पी एस बी फीस वेन यू सब्सक्राइब टू एफ पी एस बी कंटेंट फीस यू विल वी विल बी गिविंग यू सम वॉचेस बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली इफ यू रजिस्टर टूडे फॉर दिस प्रोग्राम दिस इज इफ यू वॉन्ट टू नो मोर देन दिस इज द मोबाइल नंबर यू कैन कॉल एनी टाइम यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट राइट Thank you very much for the patient hearing by all of you. I am sure you have understood the importance of financial planning, right? All of you have noted. And if I look at, if I talk about the requirement of CAPs in India, if you look at the population, hundred crore population will be requiring the services of financial planners because the population of India is young. If we look at the demographics uh, landscape, young people are more in India, so they have a requirement of getting advice from people. So CFPs can provide that advice, and uh, you know, so there is a requirement of more than few lakhs of financial planners. As of now, we have ar around three to four thousand only available. So it is the right time that we join the course now. The people who join the course early will be always rewarded. I always say, certified financial planners. create their own destiny and they are saviors of others destiny by helping them to manage their finances very well i wish all of you a very good luck and now i can we can have question answers we can take up the questions so question uh, yes ma'am you can uh, if uh, students can ask the question if anybody wants to ask i think somebody has already raised a hand it is mentioned iphone so you can unmute that person so if anybody has question please yeah so people are raising hands so you can unmute them and they can start asking questions so friends you can ask your question you can raise your hand i'll unmute you one by one we have narinder sir madhu ma'am they'll answer your questions yeah uh, my name is amit naik i have a question uh, regarding the insurance of the motor uh, insurance uh, motor insurance uh, uh, can we go in for is it wise to go in for a motor insurance as a comprehensive rather than going only third party because uh, that is a, i suppose the best thing to to, to do like uh, third party then own damage and personal accidents for the a uh, driver and a pillion rider if the, for the two wheeler and the second question is do you think that the public liability policies public liability insurance policy should be made mandatory in the at the public place thank you okay uh, so i will answer this uh, so friends as you rightly said um, motor is one of our important asset which we all own and uh, whether it's a two wheeler or a four wheeler or whatever vehicle we have so as you rightly said liability is one cover which is mandatory um it's mandated by law also because uh, when you are out you are answerable for all the people around you who uh, who can get hit by your vehicle and uh, get injured or they may die so you have a responsibility on them so liability is definitely mandatory one should have it but the comprehensive cover in motor is equally important because uh, today uh, i bought one car a uh, couple of years back it costed me around 28 lakhs and for me 28 lakh is a big amount 
and if god forbid that car get damaged by an accident or it get uh, there is a theft so i will get that amount from the insurance company and as you rightly said uh, the, this uh, these covers are having many more details um, i will not go into uh, uh, other details but yes personal accident which is there for the driver as well as for the owner and other co passengers if they also die during an accident then definitely whosoever is our co passenger our, our liability is towards them our liability is, is towards our paid driver whom we hire so if anything happens to him or uh, the other co passengers definitely that uh, personal accident cover takes care of that money so recommended is that we should be having the comprehensive cover with personal accident uh, cover addition to it thank you hope i i, I was able to answer it thank you sir uh iphone uh i don't know what's your name my, yeah my name is amit naik and uh, i have a second question regarding the public liability insurance cover do you think that it should be made mandatory at the public places where minimum 50 persons or 100 persons gathered together because we have seen the morbi tragedy bhopal gas this accidents mishap stampede keeps on happening and we and they, after that it happened there is a blame game again in the political circle so do you think that it should be made mandatory because we have a public liability act of 1991 and but uh, unfortunately this public liability insurance policy is not mandatory at the public places maybe at the mall theaters at the barrage and do you think that thank you uh Amit ji, uh, uh, there is a good news on this because public liability anyway is mandatory for uh, some of the sectors as you talked about uh, Bhopal tragedy and all that. So for those industries which are which are uh, a bit risky, uh, okay, so those categories ke liye public liability is mandatory. Of the government has made it mandatory to have that public liability. But no, no, I am I am that... asking you, I am asking you for the non-industrial purpose. there are right. two things one is industrial and one is non industrial non industrial yes. includes which is not not industrial that is what yes. i yes. for yes. the theaters at or at the station or the airport at the marriage hall at the mall or whatever at the public places at chowpatti and that is what i am asking i'm amit i agree with you see uh, we have to see the demography if uh, i would be in us or canada definitely that that product is almost mandatory for industrial non industrial because wahan pe case kisi bhi baat pe ho jata hai aap kisi ke premises mein gaye slip ho gaye gir gaye aapko chot lag gayi to aapne sue kar diya us company ko ya us us property owner ko but india mein hum thode se liberal hain hum log agar kisi ki third kisi ki wajah se hame koi takleef ho bhi jati hai to hum ya to khud hi usko ilaaj kara lenge hum kabhi lekin claim karne nahi jayenge court mein nahi jayenge us cheez ko leke तो इसलिए बट यस एज फार योर पॉइंट इज कंसर्न मेनी ऑफ दिस बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज दे स्टार्टेड टेकिंग द लाइबिलिटी इंश्योरेंस बट एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट थिंग्स एज पर द पब्लिक परसेप्शन एज फेर एज वेल एज अवर ओन दिस थिंग वो कहते हैं ना कि हमारा जो एक ट्रेडिशन है हमारा वो चल रहा है उसकी वजह से उसको मैंडेटरी नहीं किया है बट कंपनी हैव स्टार्टेड टेकिंग दिस लाइबिलिटी कवर ओके सर थैंक यू सो मच थैंक्स लॉट thank you sir uh, so tulsi ji please go ahead hello uh, tulasi prasad yes. hello yes sir ha uh, sabko namaskar uh, sir main kareeb 20 years se main insurance field mein hu aur uske baad kareeb 6-7 saal se main mutual fund aur health insurance mein bhi kaam kar raha hu to main ek challenge face karta hu अभी ज्यादातर जो लोग 32 मतलब बिलो 40 एज वाले हैं वो हाउसिंग लोन से तरसते हैं मतलब उनका बहुत बड़ा इनकम का बड़ा पार्ट उनका हाउसिंग लोन में चला जाता है बच्चों के एजुकेशन भी उनका बड़ा चैलेंज होता है अच्छे अच्छे स्कूल में हर कोई चाहता है वहाँ मोटी फीसें होती हैं और बाकी व्हीकल भी उनका एक बेसिक नीड होती है लाइफ स्टाइल करने के लिए जो बच्ची कुची कसर है वो उनका लाइफ आजकल कोई भी सिंपल लिविंग में कोई यकीन नहीं करता 
लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए मतलब उसके लिए वो कल की लाइफ स्टाइल मेंटेन करने से आज की लाइफ स्टाइल मेंटेन करना उसकी प्रायोरिटी में होता है तो उसके बाद पैसा बचता नहीं है उसको पता है कि मुझे रिटायरमेंट के लिए इंतजाम होना चाहिए मुझे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इंतजाम होना चाहिए उसके लिए सबके लिए पैसा लगेगा लेकिन वो कहता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं बचता भाई कहाँ से करूँ क्या मैं इस कोर्स को करके मैं उसके उसको नीड मतलब उसकी जो चेंज कर सकता हूँ उसके जो सेविंग्स को डाइवर्ट कर सकता हूँ क्योंकि उसके पास तो ज्यादा मतलब एक इनकम करने की एक 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 लिमिट है उससे ज्यादा बियॉन्ड तो जा नहीं सकता तो right. कैसे हो सकता है बताइए ठीक है आई विल आंसर दिस क्वेश्चन तो जो आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं ना तो वो आप डेफिनेटली इस कोर्स में हेल्प कर पाएंगे बिकॉज यू हैव यू हैव मोर नॉलेज टू एक्सप्लेन टू द क्लाइंट बिकॉज इंडिया में जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो डरते बहुत है दे हैव रिस्क दे हैव डाउट फियर ऑल्सो कि मेरा पैसा लूज तो नहीं हो जाएगा आई विल लूज माई मनी सो वहां पे यू कैन जस्टिफाई दैम बाई गिविंग द प्रॉपर रिटर्न कितना रिटर्न मिलता है जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें लार्ज कैप फंड की तो उन्होंने कितना रिटर्न दिया पिछले दस साल में पिछले पंद्रह साल में पिछले पांच साल में उसका कंपेरिजन फिर प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी किस रेट पे ग्रो कर रही है उसका क्या फ्यूचर होगा आगे तो ये सारी चीजें जो आप इस कोर्स में सीखेंगे दैट यू विल बी एबल टू यूज दैट नॉलेज टू हेल्प द क्लाइंट्स डेफिनेट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट जी ठीक थैंक यू गौतम जी प्लीज गो अहेड हेलो ओके मितेश जी प्लीज गो अहेड या प्लीज थैंक यू ओके माय नेम इज मितेश गढ़ा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा अभी मुझे ये समझना है कि सी डब्ल्यू एम और सी एफ पी में क्या डिफरेंस है बिकॉज आई एम कंफ्यूज बिटवीन द टू सी डब्ल्यू एम के लिए भी किसी ने मुझे अप्रोच किया था मैंने आपका मैसेज भी पढ़ा तो देखिए सी डब्ल्यू एम कोर्स है ना वो भी वेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स है बट अगर मैं सी एफ पी की बात करूँ तो सी एफ पी इज अ मोर मतलब ज्यादा उसमें आपको कंटेंट ज्यादा है नॉलेज ज्यादा मिलेगी मोर नंबर ऑफ सब्जेक्ट आर देयर और हर सब्जेक्ट को इनडेप पढ़ाया गया राइट सो वेन यू डू सी एफ पी यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल सेबी ने रिकोगनाइज किया है इसको ये दैट यू कैन बिकम आर आई ए विथ सेबी इफ यू डू सी एफ पी प्लस इसकी एक्सेप्टेंस जो है वर्ल्ड में ट्वेंटी सिक्स अदर कंट्रीज में ज्यादा है तो इसका जो वैल्यू है अगर मैं वैल्यू की बात करूँ वो भी ज्यादा है नॉलेज की बात करूँ तो नॉलेज भी इसमें ज्यादा मिलेगी मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं सी एफ पी इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको रियल में रियल सेंस में अगर आपको ग्रोथ चाहिए या फास्ट ग्रोथ चाहिए अपने करियर में तो सी एफ पी इज अ बेटर कोर्स ओके और ड्यूरेशन क्या है सी एफ पी का इट विल टेक अराउंड वन ईयर टू फिफ्टीन मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स टू फिफ्टीन मंथ्स टू कम्प्लीट दिस आप नोट कर लीजिए इनका नाम Okay, so ma'am, I cannot see any question on our uh, uh, which is not answered. Uh, okay. Which uh, chat chat? Me, you see, look, chat. Me, there are few questions. Yeah, I'm in chat. Me, I'm in chat. Me, I'm seeing. Uh, Tarun Sharma has written. Tarun, are you there? So, ये जो आप वेबिनार की बात कर रहे हैं फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट तो नहीं पॉसिबल है जो हमारा आज का डिस्काउंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तरुण जी सो दिस इज द डिस्काउंट एंड एजुकेशन में देखिए यू हैव टू गिव यू सो मेनी क्लासेस वी हैव टू गिव यू द बुक्स स्टडी मटीरियल अदर सपोर्ट ऑल्सो तो दैट इज द मिनिमम कॉस्ट वी है दिस कोर्स हाँ बोलिए बोलिए अभी सी इंटरमीडिएट मैम मैंने क्लियर किया है मैम अपने दोनों ग्रुप मैम मेरी ना आर्टिकलशिप चल रही है तो जी 
मैम अनफॉर्चुनेटली मैम आर्टिकल शिप में ना ये तो मैम आईसीआई के मतलब नॉर्म्स हैं आईसीआई की वेबसाइट पर तो दिख जाएगा आप देखेंगे मैम मेरे को ना एक्चुअली जो स्टाइपेंड मिलता है वो यूजली सिर्फ थ्री थाउजेंड मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ तो दैट वॉज दी ओनली रीजन वाई आई वॉज आस्किंग दैट इफ पॉसिबल इफ देर वुड बी सम डिस्काउंट बिकॉज मैम जो क्या होता है क्योंकि आर्टिकल शिप में मैम अगर मुझे थ्री थाउजेंड मिलता है तो मैम मेरा टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो लाइक मैम खर एक्सपेंसिस में ही खर्च हो जाता है क्योंकि मैम क्लाइंट के ऑडिट के पे जाना पड़ता है हाँ हाँ हमने इसमें ऑप्शन दिया है ना आप फाइव थाउजेंड पे करके एडमिशन ले लीजिए फिर इजी ई एम आई से पे कर सकते हैं आप आपको लोन मिल जाएगा इंडस्ट्री लोन वो किशन आपको समझा देंगे इसकी डिटेल्स बाद में किशन आप इनका नंबर नोट कर लीजिए I think Tarun sir, right? हाँ, Tarun. Tarun sir, we will connect with you after the webinar. हाँ. ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत. Thank you. Yeah. Uh, Florine is asking, what is the cost? Yeah, so, uh, Indian yeah. rupees में Krishan कितना approximately uh, आएगा? वो आप uh, बता दीजिएगा इनको. Yeah. इनका भी number note नाम ना, note कर लीजिए. Sure, sure ma'am. Yeah. Any other person has any doubt? Any question to ask? No, ma'am. I cannot see any questions here. Yeah. Uh, I want to know one thing. After we in the Senani, written is any other advanced course to make ourselves ahead of others. See, CFP course, up to you, is good course hai, to do uh, financial planning. If you have interest in other areas, like you want to. Uh, clear mutual fund exam you can do that then you can clear derivative equal derivative exam so that will add to your knowledge right so cfp course apne aap mein acha ek wonderful program hai it is international certification so if you want to have more knowledge you can definitely add some more courses to your book okay? i hope in the sena i am able to apply to you What is the renewal just, period for CFP? After completing your CFP, you have to renew your certification every year, because FPSB wants to see that you are updating yourself, because this is a dynamic industry, so you have to renew it every year. A friend, just to inform you, our uh, weekend batch is starting from today itself. So, if you are interested to join the program, you can uh, talk to the number given on the screen. That is nine seven double one four three triple seven nine. Or anyway, my team will connect with you. So, uh, all the best, and thank you so much, Madhu Ma'am. Thank you so much, Nanan Sir. Thank you very much, all of you, thank you. for this. Thank you so much, session. Madhu Ma'am. Thanks, Nanan Sir. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Signing off.